站桩是不合时宜的基础的东西啊。有的有的人讲说练武练武不练功，到头一场空，这个讲法不对的。拳和功是一致的，你缺哪样也不行。实际上站桩的实践是什么呢？它一个是调节身心，啊，一个呢就是使得人呢能够充分静下。有的人把站桩说的说的很玄，实际上并不是那样。你站桩有不同的站桩，你怎么能够通过站桩和练拳，这个要结合起来。所谓的功有不同的，比如像我们无视的跟其他的事情是。并不是完全一致的，我就指外形呢不一定一样。你要得从那个当中得到什么？我觉得站桩呢，主要是调节调节身心，使得人呢人口完全静下。我们无视太监推手是非常奥妙的一个事情。推手呢，它有方法，不是现像现在那个，现在外面那个推手比赛，就是推手呢不靠力气，你越力气越大。遇到那个功夫好的人，你就是越容易失手。推手呢，不过是一个，比方说我们这个师兄弟之间练习的一个方法。现在的推手好像觉得自己的功夫很好，我的功我推手好。实际上，推手呢，并我们在我，在我父亲他们一代那个推手呢，并不是炫耀自己的功夫好。是一个双方练习的方法，所以现在的有武术当中有很多的，就是失去原来的那种风，那种风格的。啊，现在也有推手比赛，我看那个推手比赛就是比力气的。王中岳的已经很早就讲了，说不是有力打无力，你有力气的人打没有力气的人，不是这个回事，太极拳不是这回事。啊，所以我们我们的推手就讲柔化。你要学会柔化，你还可以去推手。你要推手要用力，那对不起，你不要脸。因为因为时代不同了，可能呢没有这些没有这些时间呢和观念，就很难达到一个很高的水平。所以呢。推手呢，不是一个不是一个竞赛的方式，而是自己互相在学习当中的一个方法。不是说说我我比赛推手就证明你的功夫好，不是这么回事。那推手有什么作用？推手作用就增加你的反应啊，你你一定要跟得上这个反应，灵敏度啊。我们讲呢，我要听劲也好，虚劲也好，这个呢是一个整体。如果你不你虚劲。没有一个达到一个一定的程度，你谈不上听听。